14º salário dos aposentados na folha de pagamento em março. Se prepara, eu vou trazer novidades para você, mas uma pergunta, você acredita em milagres? Tem muita gente que não acreditava, não acredita em milagres, e eu quero trazer essa informação aqui para você, e notícia direta da fonte sobre o 14º salário, afinal, já está chegando o mês de março aí. O projeto, ele vence em março, tem muita gente que está nessa expectativa e quer saber, ou sobe ou desce desse cavalo chamado 14º. Tem muito aposentado, muito pensionista cansado de praticamente uma novela desse 14º salário. E hoje que eu quero trazer uma notícia para você, para você entender essa última novidade, o que acontece com o 14º salário que vence em março e a folha de pagamento está vindo aí. Como que vai funcionar o 14º? Quem vai ter direito? Como funcionam os valores? Então, se é esse assunto que você talvez estava cansado, mas quer saber uma decisão sobre esse assunto, então é esse vídeo que você vai entender todos os detalhes do 14º salário. Eu vou trazer também para vocês uma notícia exclusiva que ninguém ainda falou no YouTube, então você vai ser privilegiado de estar aqui no maior canal de financeira do Brasil relacionado a um assunto muito importante também. Além do 14º salário, eu quero trazer uma notícia boa aqui sobre a margem dos consignados. Gente, eu estou falando para você, você é privilegiado por estar aqui porque ninguém falou ainda nesse canal, nem em qualquer canal do YouTube sobre a margem dos consignados, um ofício que eu acabei de receber. Você vai gostar de saber desse assunto também. E se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu criei esse canal desde o início para ajudar as pessoas trazendo informações para você não cair em golpe, para você não ser prejudicado, para você ter acesso às informações, mas muito além disso, muito além de trazer as informações, um simples canal que você assiste sabendo as notícias, um canal que vai lutar pelas pessoas, que vai fazer a diferença, que vai levantar da cadeira, que vai ir a Brasília se precisar, que vai a qualquer lugar do Brasil se precisar para lutar por você e pela sua família. Então, se isso faz sentido para você, estar num canal realmente humildemente diferenciado, então você pode fazer parte dessa família. Essa família que mais de um milhão de pessoas já acreditaram, que já tivemos várias vitórias juntos. Esse convite, essa mão está estendida para você também, para você e as pessoas da sua família fazer parte disso. Para você que quer mudanças, que quer melhorias, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações. Você vai estar dando um voto de confiança a alguém que vai estar do seu lado e vai lutar por mais benefícios, porque eu sei o que você está passando, mas eu sei como e eu sei por quê porque eu trabalho no ramo financeiro há mais de 18 anos. Quando comecei lá atrás, simplesmente emprestava dinheiro para as pessoas. Na João Financeira, eu sentava numa cadeira, eu explicava o que a pessoa estava precisando, eu dava as melhores condições para ela, só que eu queria muito mais que isso para você e para a sua família, porque se for só para emprestar dinheiro, você não está no canal certo. Para emprestar dinheiro, para mim é fácil. É só entrar em contato com a João Financeira e em poucas horas o dinheiro cai na sua conta. Mas eu quero mais. Eu não quero que você simplesmente sobreviva de empréstimo consignado. Eu quero que você viva, aproveite e usufrua da sua aposentadoria, seja sua pensão. É isso que eu quero para você. É isso que eu quero nesse canal aqui. Eu não quero mais o seu like, eu não quero o seu compartilhamento se você não achar importante. Agora entenda de uma vez por todas, é um canal de lutas e eu quero trazer essa notícia agora direto ao ponto. Eu vou falar essa novidade agora da margem dos consignados, que eu sei que muita gente está querendo saber sobre isso, que é importante para você e para sua família. E além de tudo, sobre o 14º salário na folha de pagamento no mês de março. Então, se para você isso é importante, presta muita atenção, notícia em primeiríssima mão para você. Olha só. Um ofício que eu vou trazer para vocês aqui agora, conversando com o deputado federal Antônio. E ninguém conseguiu fazer, nem novo, nem refinanciamento e nem portabilidade. O que tornou um verdadeiro desespero na vida do aposentado, mas também na vida de quem sobrevive disso. Os correspondentes bancários, as pequenas empresas que tiram o seu pão também, estão sofrendo com isso. Então, é a maior recessão no mercado de crédito já vista. É tirar um direito do aposentado do pensionista e, por isso, é uma luta digna. Isso, realmente, não é um benefício para o aposentado benefício. Ou seja, não é o aposentado e pensionista que vai receber um novo benefício. Você vai pagar por isso. É um direito que você está reconquistando, porque já foi dado para você, a continuidade da margem. Mas o que, que acontece agora? Além do capitão Alberto Neto, que é um grande lutador também, ele conversou com o Onyx Lorenzoni para se reunir, para trazer de volta a margem dos consignados. E o Onyx Lorenzoni, assim como o capitão Alberto Neto, 
Neto, tem uma amizade pessoal com o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, você já está acompanhando aqui, sabe que o senador Luiz Carlos Reins se reuniu com o Bolsonaro há poucos dias agora já para tratar disso, para pedir uma medida provisória. Aí vai rápido a coisa. Só que a boa notícia é que quando a gente começa a buscar mais apoio, é isso que eu quero que você entenda aqui nesse canal, para lutar pelas pessoas e fazer com que entendam que o aposentado e o pensionista precisam da margem, que isso não vai prejudicar ele, que não vai afundar ele em empréstimo consignado e apenas devolver um direito, vai pegar o dinheiro quem quer. Quem não quer, ou seja, quem é contra a margem, coloca aqui no comentário, você que está assistindo, eu vou trazer aqui o ofício para vocês, vocês vão gostar de saber disso. Coloca aqui no comentário se você é contra ou a favor das margens. Mas toma aí uma decisão na tua vida agora. Você é contra ou a favor da margem dos consignados? Bota aqui. Pode botar, vai ser livre-arbítrio aqui quem é a favor e quem é contra. Agora, quem é a favor, tudo bem, eu entendo. Quem é contra, um argumento importante que tem que entender é que quem for contra não tem que ajudar as outras pessoas porque não vai ser obrigado, não vai comprometer mais o seu salário você que não precisa. Então ajuda a lutar as pessoas que precisam, porque vão pagar a conta de água, vão pagar a conta de luz, vão ter aí os remédios em dia que tem gente com a receita na mão. Como você se sente? Você já sentiu isso na pele? Talvez sentir fome, que é o pior sentimento que o aposentado e o pensionista pode ter. Talvez ir na farmácia com a receita, que é o que você tem mais precioso na sua vida com a saúde. Você vai com a farmácia e volta com a receita na mão por não ter dinheiro para isso. Como você se Você já sentiu isso? Escreve aí no comentário quem já sentiu isso, ou sentiu fome, ou precisava comprar o remédio e saiu com aquele sentimento lá de impotência, talvez com um o sentimento aí de não poder comprar o que era principal para a sua saúde ou para alguém da sua família. Você já sentiu isso? Coloca aqui no comentário. E é isso que a margem vai trazer de volta, pelo menos um pouco de dignidade. Vai dar um pouco de dinheiro para essas pessoas de volta, que não conseguem mais deixar em dia a conta de água, a conta de luz, muitas outras coisas, é o que vai trazer de volta a margem. E essa notícia desse ofício que eu quero mostrar para vocês, primeiro da margem, e já vou entrar no assunto do 14º salário, para comprovar para vocês, na folha de pagamento de março, essa real chance agora, o que vai acontecer agora, esse verdadeiro milagre que tem aí, que muitas pessoas estão chamando, eu vou explicar também, então presta bastante atenção. Olha quanta gente é a favor, eu quero agradecer aqui, inclusive os membros do canal, que estão sempre aqui comentando também, muitos membros aqui. Mandar um abraço para a Enoila Pereira Cavalcante, muito obrigado. Vamos ver quem mais está aqui, a Lu Santana está aqui, a Rosane Monteiro, a... vamos ver quem mais está aqui. Olha só, muitos membros aqui também, a Lara e os brinquedos dando bom dia aqui também. Muita gente a favor da margem, gente. Então, a Rosane Monteiro aqui comentando, a Fernanda Macedo que está sempre aqui nas nossas lives também. Você que é membro, coloca aí no comentário, eu sou membro. E claro que você que está do outro lado quiser se tornar membro também, pode clicar ali no YouTube em Seja Membro, vai para o grupo exclusivo dos membros do canal também. Quero mandar um abraço para a Marta da Silva, que queria notícia boa, que eu vou trazer aqui já para vocês também. A Madalena dos Santos e o pessoal lá do Facebook, lá, a Marta Maria de Souza, que mandou 75 estrelas para nós lá do Facebook. Muito obrigado por você mandar estrelas. E todo mundo que manda estrelas lá para nós no Facebook, a gente já fala o nome. Eu vi que o pessoal do Facebook está curtindo também. A Lisete Turri, todos que curtem lá do Facebook, já aparece o nome de vocês na tela também. Vamos para o ofício aqui já, então. Já para vocês ter acesso a essas, essas informações, olha só. O deputado Antônio Furtado já solicitou e mandou o um ofício. Vamos ver se já dá para colocar na tela. Esse ofício chegou agora, vamos ver se a gente já consegue baixar e mostrar para vocês, gente. Notícia que ninguém falou ainda para vocês. Solicitou uma reunião com o Oniclone. Olha o que ele falou aqui e o ofício. Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar uma reunião com a vossa excelência, se possível, no dia 8 ou 9 de março, Uh, informa ainda que, caso não tenha disponibilidade de atendimento presencial, a reunião poderá ocorrer de forma virtual. A pauta de assuntos relacionados ao aumento da margem dos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Esse ofício foi mandado pelo delegado Antônio Furtado, já solicitando, então é mais apoios agora. E o Onix, que está ligado diretamente ao Bolsonaro, com certeza com o capitão do lado. Agora, com mais deputados que eu estou cobrando também a importância, a gente vai vencer essa luta da margem dos consignados nos próximos dias com medida provisória. Então, se você entende, você que colocou que é a favor ali, se você quiser que mais pessoas estejam nessa luta, você pode compartilhar esse vídeo se você entende. 
Se você entende a importância disso, você pode compartilhar para nós colocar mais pessoas nessa luta. E agora eu vou entrar na parte mais importante da live agora, desse verdadeiro milagre sobre o 14º salário, para você entender de uma vez por todas sobre a folha de pagamento de março. Eu vou receber, João, quem vai receber, quem não vai. A primeira coisa que você tem que entender sobre o 14º salário, que o último relatório, que foi o Fab Mitidieri, o relator dessa proposta, que é o aposentado, é o pensionista, o auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. São esses cinco grupos que têm direito a um 14º salário, que é o quê? Que é um salário extra, além do 13º salário, e esse projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, que foi aprovado na CFT, que é na Comissão de Finanças e Tributação, o que é que acontece agora, João? Como está essa folha de pagamento? Eu quero mostrar aqui para vocês entender os detalhes sobre a ordem de prioridade do governo, gente. Esse documento oficial aqui, ele mostra para vocês todas as prioridades do governo. Então, a primeira prioridade, para vocês entenderem muito bem, presta atenção para você ficar sabendo de tudo. Esse documento oficial aí é do Ciro Nogueira também, que trata da agenda legislativa, os, os projetos do próprio governo federal que está colocando em período, que vai ser votado já nos próximos dias. O primeiro, gente, é o projeto de lei 4188-2021, que trata sobre o serviço de gestão especializada de garantias, o aprimoramento das regras de garantias, ou seja, esse projeto aqui é do próprio Jair Messias Bolsonaro que trata sobre as garantias. Isso aqui é onde está a emenda, aquela que o capitão Alberto Neto é relator de plenário para o projeto de lei. Isso aqui já traz para a margem consignada também uma, com certeza, uma luz no fim do túnel também, se caso não viesse a medida provisória da margem dos consignados. Eu já vou falar também desse décimo quarto para você entender. Agora, por que, que eu estou misturando? Para você entender que nesse, nessa agenda legislativa aqui, tem toda a ordem de prioridade. Está em segundo aqui a contribuição social sobre as operações com bens e serviços, o imposto sobre operações de bens e serviços, o imposto de renda e os correios. Então, isso aqui, gente, tem quatro, cinco prioridades de início. Agora já tem do ICMS dos combustíveis, que vai ser alterado lá, pode afetar o bolso das pessoas também, e vários outros projetos que a gente procura aqui, gente. Todo mundo está falando, João, tem prioridade para o 14º salário? Tem várias aqui, a gente pode ver se tu vai descendo aqui, tem 45 prioridades do governo federal, 45, só que aqui só tem os projetos do próprio governo federal, por isso que você não vai encontrar 14º salário na agenda legislativa prioritária. Até vi que teve outros youtubers que mostraram isso e tentaram dizer que ó, o 14º não está em ordem de prioridade, e realmente não vai estar, porque aqui mostra os projetos do próprio governo federal. Agora, João... Como que funciona a folha de pagamento de março? E agora, para você que estava nessa expectativa aí, tem chance ou não tem ou vai entrar na folha de pagamento de março? Por isso que a gente faz um trabalho aqui, eu não faço trabalho sozinho, o denominado também quarteto, que tem o Sandro, tem o Milton, tem o Felipe, que são pessoas que também buscam fazer acontecer, que é diferente de trazer a notícia. Olha aí o vídeo também dessa cobrança do 14º salário para você entender na folha de pagamento. Olha o vídeo que você vai entender muita coisa e continua comigo que eu vou explicar mais detalhes. A gente ainda tem chance de brigar por esse décimo quarto. A gente sabe que é difícil demais. Isso aí eu nunca menti para ninguém. Todo mundo sabe que é um projeto. Todo mundo sabe que, infelizmente, a presidente da CCJ segurou, mas volta o projeto. Se pressionar, é ano eleitoral. A gente já sabe que o próprio STF já definiu que é possível o pagamento, mas na parte política ali, entrando novo é, presidente da CCJ, dá para a gente pressionar ou com o Arthur Lira, ainda temos chance? Pessoal, nós temos chance sim aliás, eu tenho afirmado um do ponto que nos une, né doutor, doutor Sandro, é que a gente muda opinião quanto os indivíduos, mas não muda princípio um dos nossos princípios é falar sempre a verdade, e a política precisa de verdade, então nós temos chance sim o Congresso Nacional ela é uma ressonância das demandas legítimas da população, quanto mais nós movimentarmos, doutor Sandro quanto mais pressão nós fizermos com certeza nós, teremos, nós temos chance sim, serão novos líderes, nova presidência das comissões e claro, o governo está imprensado na parede, se o Supremo Tribunal Federal falou que tem legalidade, se nós, os deputados, grande maioria nós queremos, então é preciso fazer esse movimento que vocês lideram, então com toda a, a minha franqueza, eu talvez seja o deputado que mais fala não, porque quando falo sim é para valer, então sim, nós temos chance e vamos lutar para isso. 
Então vamos para a folha de pagamento. Você já entendeu aí o relator é o Fábio Antidieri, já explicou sobre isso, mas como funciona a folha de pagamento então? Você tem que entender que o aposentado e o pensionista é que nem o trabalhador. Ele trabalha, no caso, teoricamente, o mês inteiro para receber a folha de pagamento no próximo mês. Então, no mês agora de fevereiro, a partir do dia 18, vira a folha de pagamento. As pessoas que vão começar a receber no início de março, as pessoas que vão começar a receber o seu pagamento no início de março, é referente à folha do mês de fevereiro. Então, para você entender, os pagamentos, teoricamente, de março vão ser no final do mês de março, depois do dia 18, quando rodar a folha de pagamento. Então, você vai receber no salário do mês de março, no início, que já está na folha de pagamento de muitos, quando virar a folha de pagamento agora, os in... o início do mês de março é referente ao mês de fevereiro. Então, nós temos aí e precisamos de um milagre verdadeiro para você entender agora. Eu sou muito claro para você, para você não dizer, ah, eu assisti os vídeos do João Financeira, prometeu o décimo quarto e não saiu. Presta atenção. Então, nós temos poucas chances ainda para sair o, o mês de março esse pagamento, só que agora. O que vira o jogo, gente, entenda agora, o que vira o jogo. Quando vem o um novo relator aí e ele alterar, gente, alterar aí na CCJ o pagamento do 14 quarto salário para trazer mais tempo, porque a gente sabe disso. Se tiver que trocar a fonte de recursos, porque o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro não quer taxar os bancos, nós vamos ter muito tempo hábil para isso. Se não sair em março e o novo relator perceber isso, colocar o pagamento mais para frente para dar tempo, a gente vai ter sim. 14 quarto na Folha de Março, que fique claro, é muito, muito difícil e eu quero sempre vir aqui falar a verdade para você, para você não chegar lá no mês e dizer, ah, prometeram para mim e não veio. Nós temos chances, sim, chances claras, porém muito difíceis de mês de março sair. Agora, vai vir o um novo relator, vai vir o um novo presidente da CCJ, eu vou avisar você, se você quiser fazer parte dessa luta aí, com certeza você pode cobrar aí também o um aumento de margem, o 14 salário, no link que eu vou colocar aqui, porque muitas pessoas querem fazer esse trabalho, querem se sentir parte disso. E esse é o grande diferencial, é se sentir parte que faz algo, não espera acontecer. Se você for uma pessoa assim, pode clicar no link ali, Pode clicar no link ali que vai ter pessoas ali que vão ajudar você a cobrar. Lá tem todas as redes sociais de que você pode mandar uma mensagem e exercer o seu papel. Um abraço no seu coração, que Deus abençoe sempre você. Eu vou estar aqui para falar a verdade, trazer notícia e lutar junto com você. Muito obrigado.